Hola, muy buenas tardes, les damos la bienvenida nuevamente a esta emisión de este maravilloso programa que es Brújula Urbana, como siempre con maravillosos invitados y el día de hoy nos encontramos en compañía del director y de varios integrantes de la Corporación Cultural Macondo, que es una corporación dedicada al arte, a la cultura, pero vamos a darles la bienvenida a nuestros invitados para que sean ellos mismos que nos cuenten más sobre esta maravillosa corporación. Nos encontramos con el señor Jaime Cano y con Mateo, que es uno de los bailarines. Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias Tatiana, para nosotros un placer estar en este importante canal, en este importante programa, eh, mostrando y presentando todo el proceso que hacemos en la Corporación Cultural Macondo. Qué bueno Jaime, un honor también tenerlo por acá presente. Mateo, ¿cómo estás? Muy, 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 muy bien, gracias a Dios. Eh, muy feliz de estar acá demostrando el talento que todos tenemos. Claro que sí, a nosotros también nos encanta tenerlos acá. Bueno, don Jaime, cuéntenos entonces para que conozcamos un poquito de la historia de la corporación, cuánto tiempo lleva fundada, cuántas personas acoge en este momento y un poquito como de la reseña para que todos podamos conocer un poquito más. Bueno, nosotros somos de un proceso ya un poco largo. Eh, la fundación de la corporación como tal realmente sí tiene... 13 años desde el 9 de febrero de 2009 y eh, tiene de por sí una historia anterior que desde años anteriores teníamos desde las instituciones educativas donde yo era docente, trabajábamos mucho folclor colombiano, continuamos trabajándolo porque pues al fin y al cabo la tradición, las costumbres y todo lo que representa el folclor y las costumbres de nuestro país pues tratamos de llevarlo adelante, sin embargo Hoy en día eh, los chicos y a nivel pues, comercial, digámoslo así, eh, tuvieron muchos deseos de practicar otro tipo de baile, como la salsa y otros bailes más temáticos y tenemos pues un historial con respecto a eso mucho más variado. Pero la corporación lleva 13 años de fundación y la verdad para nosotros ha sido un placer acoger eh, jóvenes y adultos desde los cuatro años de edad que tenemos, ya enseguida les explico bien cada uno claro de los grupos, sí. Y, y, y que acá llegan inclusive eh, chicos de toda el área metropolitana, porque desde bien lejos que vienen, pero es porque les hacemos un proceso muy importante familiar, formativo para la vida y eso es uno de los valores agregados que tiene nuestra corporación. Qué bueno lo que nos cuenta don Jaime, porque justamente es muy importante resaltar que el folclor, el arte y la cultura forman parte también del desarrollo y el crecimiento de todos nuestros jóvenes. Justamente queremos preguntarle a Mateo, que lo tenemos acá, uno de los bailarines. Mateo, ¿cuánto tiempo llevas en la corporación? ¿Desde qué edad estás? ¿Qué baile practicas actualmente? Cuéntanos un poco más. Bueno, yo ingresé a la Corporación Cultural Macondo a los ocho años, en el 2003 exactamente, y de... Cuando bailamos de todo tipo, bailamos salsa, tango, bachata, folclore, como lo acabaron de decir, pero inicialmente nosotros nos enfocamos en los bailes de salón, los que acabé de mencionar, salsa, la caleña, la que ven que tiran a las, a las peladas hacia arriba, el tango con su elegancia, sí, la bachata con su, con su sensualidad, etcétera. Qué bueno, realmente una variedad muy grande de géneros y pues es muy emocionante, de hecho ahorita vamos a tener la muestra de una de las chicas que nos va a hacer un baile de salsa espectacular, pero mientras tanto entonces don Jaime, también queremos justamente que nos mencionaba que pueden ingresar niños desde los cuatro años, ¿cuáles son entonces esas etapas o esos grupos de qué edad, qué edad más o menos y cómo se divide pues como esta parte en la corporación? Bueno, nosotros, como le decía, desde los 3, 4 años de edad estamos recibiendo chicos y en ese grupo lo denominamos precisamente Escarpines. ¿Por qué Escarpines? Es un nombre que traigo yo desde cuando era docente en la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango, en la que fundamos un grupo que se llamaba En Sueño y Fantasía. Y desde ahí los más pequeñitos, los coloqué Escarpines por ser los más pequeños, ese mismo nombre pasó a Macondo y los trabajamos hasta los seis años. A partir de los siete, ocho, vamos hasta los once años más o menos con un grupo junior y luego a partir de ahí son los semilleros y elenco principal de 12 años en adelante teniendo en cuenta el grado de formación, si apenas están en formación hacen parte del semillero, si ya están suficientemente bien como para estar en un escenario y hacer montajes proyectivos, pues los pasamos al elenco principal que tiene en este momento 18 integrantes, eh, 10 mujeres, 8 hombres. 
Perfecto, es decir, que tienen, pues mejor dicho, desde todas las edades, para que todos aquellos que están viendo este programa y que están escuchando en ese momento a Don Jaime y que tengan esos ánimos de bailar, de aprender muchísimo, puedan asistir a la corporación. Justamente, Don Jaime, también quiero preguntarle, las personas que deseen estar en la corporación, ingresar, eh, o los padres de aquellos niños que quieran ingresarlos, aprender este bonito arte, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Redes sociales, algún WhatsApp o por qué medio se pueden comunicar? Sí, nosotros tenemos eh, varias redes sociales que son básicamente el Facebook, Corporación Cultural Macondo, también tenemos Instagram, C.C. Macondo y eh, pues estamos siempre a la orden, el celular para que se contacten es el 317-674-3281. Ahí estamos recibiendo inscripciones constantemente y estamos trabajando en el momento en el Colegio Jomar, en las instalaciones del Colegio Jomar, porque nuestra sede natural que ha sido la institución educativa La Paz, sede John F. Kennedy, está en construcción ahora y en ese sentido nos toca esperar un poco a que la, la remodelen y volver allá si Dios quiere para lo más próximo posible. Pero en este momento Perfecto. estamos constantemente en inscripciones. Perfecto, muy bien. Y ahora Mateo, cuéntanos cómo ha aportado eh, el baile a tu vida, a tu crecimiento personal. Eres muy joven, es muy alto, pero muy joven. Sí. ¿Cómo ha aportado esto a tu vida? Hay una invitación a que los jóvenes también puedan animarse a participar de esos espacios que realmente aportan mucho a, a, a su desarrollo cultural y a su crecimiento personal y profesional. Bueno, personalmente mi historia con el baile ha sido muy, muy peculiar porque inicié en una catequesis de la iglesia y esa fue la que me trajo al baile. Entonces esa historia es como muy bonita porque incentiva a los jóvenes, a jóvenes como yo que no teníamos nada de conocimiento acerca de este hermoso arte, a darnos cuenta de, de, que, de que todavía existen esas raíces, esas raíces culturales que nos hacen llenar nuestra alma y que nos hacen sentir orgullosos de ser colombianos, de ser antioqueños, de ser envigadeños. Y la invitación es para todos los jóvenes de que sigan sus sueños, de que expresen sus sentimientos sin miedo a nada, sin miedo a una sociedad, no. Ustedes son quienes son y por medio del baile nosotros expresamos lo que somos, nuestra felicidad, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestra agonía, nuestra euforia, etcétera. Muy buena invitación, qué invitación tan bonita y qué palabras tan bonitas, Mateo, espero que esto le llegue al corazón a todos los jóvenes, no solo de Envigado, sino del área metropolitana. Bueno, don Jaime, y vamos a pasar a algo también muy importante, no menos importante, que es la inauguración de eh, la Semana de la Cultura en Envigado, en la, en la cual ustedes van a estar presentes este próximo domingo 21 de agosto. Cuéntenos un poco más. Sí, nosotros hacemos parte de esa inauguración, eh, pues inicialmente va con un desfile, desde las 10 de la mañana por las calles de Envigado, pero nosotros participamos en Tarima, en la parte ya que tiene que ver con, con la escénica. Eh, la, el, el primer sector va a ser con danza, agrupaciones de danza, y luego estaría humor y otro, otras agrupaciones ya musicales, pero a nivel de danza, dentro de las cuatro organizaciones que van a estar, Macondo hace intervención a las 4 de la tarde, eh, con un show que denominamos Macondo vive, sueña y encanta. Ese show dura una hora y está mostrando a toda la corporación en total. Somos 70 bailarines en este momento los que vamos a poner en escena con, wow. con ritmos de todo tipo. Entonces, los estamos invitando para que al ir, mirar y observar cada uno de los aspectos que realiza Macondo, pues se animen a participar porque como decía Mateo y como lo va a demostrar también nuestra bailarina invitada hoy, vamos a, a estamos haciéndole una invitación para que su vida vaya a ser mucho mejor, porque es una invitación a través del baile para la vida. Perfecto. ¿Y dónde va a ser esta presentación, don Jaime? Qué pena si lo dijo y no lo recordé. ¿Dónde va a ser esta, invita esta presentación, disculpe, para que todos puedan entonces asistir y ver esta bonita presentación? Correcto. Luego del desfile, todo termina en el parque principal. Sí. Ahí se establece una tarima y en esa tarima principal es donde va a ser el show en general. Perfecto, entonces el próximo domingo la invitación es a todas las personas de Envigado y no solo de Envigado, sino también de todo el área metropolitana a que se vengan para Envigado, vean esta presentación de Macondo y de todos los artistas por supuesto que van a estar en escena en esta inauguración de la Semana de la Cultura en Envigado. Bueno don Jaime, eh, algo más que nos quiera contar, eh, algo más que nos quiera decir sobre la corporación que creamos importante para todos nuestros televidentes, para que en un momentico vayamos entonces con la muestra de esta chica y también hablemos un poquito con ella y la conozcamos. Bueno, no, la invitación y la historia de Macondo va por muchos caminos. Eh, 
Con base en este proceso hemos logrado viajar inclusive a México, en el cual en el 2018 estuvimos participando en Bailando con el Mundo y allá llevamos una delegación que fue una experiencia de vida increíble, no solamente para los jóvenes, sino para nosotros los que también asistimos y luego hemos participado en diferentes concursos, eh, hemos sido campeones mundiales en el World Latin Dance Cup que se realizó en el 2019 con dos categorías, en cuatro categorías fuimos subcampeones y en una categoría en tercer lugar, pero lo importante acá es lo que vamos transformando esos seres hacia, hacia ese futuro, porque es que como lo decía Mateo, él ingresó a los ocho años, eh, la que va a bailar enseguida ingresó a los 5 años a Macondo, hoy en día tiene 15 y luego de esos 15 años estamos seguros de que le hemos eh, apoyado mucho para ser mejor persona, mejor ser para la vida y para su familia, porque uno de los temas principales que tiene que ver Macondo es la familia, todos trabajamos es en pos de la familia. Muy importante, además de que Envigado pues, ha sido abanderado, por así decirlo, en la parte de la cultura, en poner ese granito de arena a que el folclor no se pierda, que la cultura siga y a que pues, puedan muchos más jóvenes participar, don Jaime. Así que también, como se lo pedía a Mateo, le hago también una, eh, una solicitud a usted, y es de que invite a todas las personas que nos están viendo a esta hora a unirse a la Corporación Macondo y a que hagan que esta corporación sea un mucho más grande y mucho más poderosa en los próximos eh, meses y, por supuesto, Años. Muchas gracias Tatiana, de verdad para nosotros es una invitación muy cordial a todos los televidentes de, de este gran programa para que eh, vayan, asistan, estén con nosotros inicialmente el próximo domingo, los esperamos en el parque porque de primera mano nos van a ver en escena cuáles son nuestras propuestas, cómo es que bailan los jóvenes, a qué se dedican y cómo les sirve esto para la vida, como hemos insistido en todo este programa, pero principalmente a que seamos sociales, a que seamos sensibles hacia el arte y hacia en general todo lo que nos rodea. Entonces la invitación es para que vayan, nos visiten, vamos a tener un stand en el cual vamos a estar repartiendo volantes para que tengan el contacto Perfecto. directo con nosotros y los podamos invitar de una mejor manera. Perfecto, claro que sí, esperamos entonces una asistencia masiva a este gran evento al cual nos está invitando la Corporación Cultural Macondo y a ustedes entonces les voy a dar paso a un pequeño corte de comerciales y ya volvemos con una gran muestra artística.
gracias por continuar en sintonía de Brújula Urbana y como les prometimos antes de salir a esta pausa, eh, tenemos una gran muestra artística que es de Isabela Grajales, una de las bailarinas de la Corporación Artística Macondo. Le damos la bienvenida a Isabela que además está muy bonita. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, súper bien, gracias a Dios. Muy emocionada de estar acá. Nosotros también estamos muy contentos de que nos estés acompañando. Isabela tiene 15 años, ahí donde la ven súper alta, que incluso me supera. Es, tiene aquí solamente 15 años. Me estaba contando ahorita que baila desde los 4 años. Cuéntanos cómo ha sido tu proceso en la Corporación Macondo, Isabela. Bueno, la Corporación Macondo es una familia. Nos ayuda a crecer como personas, nos hace tener autoridad, autoestima, gracias a Macondo, eh, muchos dejan sus miedos y aprenden a expresarse, tener opinión propia y ser quien quiere ser. Qué bueno, qué bonitas palabras Isabela y bueno, con esta presentación que te acabamos de dar, queremos verte en escena, queremos ver esa gran, ese gran talento que tienes, así que te damos paso para que hagas este, este hermoso baile que nos tienes preparado. Muy bien Isabela, un gran aplauso para ti, qué gran talento, qué bonita muestra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y también queremos una invitación de tu parte a todos los jóvenes que nos ven así un poquito agitadita como estás para que entonces puedan inscribirse a esta corporación, animarse también a mostrar su talento y explorar todas esas cualidades que tienen. Bueno, los invito a la Corporación Cultural Macondo a que sean los mejores, <risa> llegan a Macondo y ya los juro que se van a mañana. <risa> porque somos una gran familia, todos somos súper unidos y sí, de todo corazón los invito. Listo, muchísimas gracias por esta invitación Isabela, muchísimas gracias a don Jaime, a todos los presentes por haber estado en esta nueva misión de Brújula Urbana, a todos nuestros televidentes, los invitamos a que sigan en sintonía, además de eso entonces les quiero recordar las redes sociales de Macondo, que es Corporación Cultural Macondo en Facebook, para que también se puedan contactar al número celular que nos brindó don Jaime y puedan acercarse también a sus instalaciones a inscribirse en esta maravillosa Corporación Cultural, a ustedes muchísimas gracias por haber haber estado en sintonía de Brújula Urbana, los esperamos en un nuevo programa con más invitados y los invitamos a continuar con más de la programación de Tele Envigado.